protecting ourselves like right? we are trying to defend animals I, we are trying to like raise our voices against animal cruelty but at the same time we are doing the same stuff Hallo ihr Lieben! Ah, es ist Sommer! Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Was gäbe es da Schöneres, als Menschen mit Fragen zum Thema Tierquälerei die Laune zu verderben? Okay, merkst ihr, dass ihr mitmacht? Äh, meine erste Frage an euch: ähm, Was haltet ihr vom Thema Tierquälerei? Ich finde es schlimm. Findest du, ist das Thema ein wichtiges Thema, über das wir reden müssen? Ja, doch, ich finde es schon also auch in Bezug auf das Essen. Man isst es halt einfach, aber so im Nachhinein, wenn man das halt betrachtet, hat ich gemein. Es ist ja wie wenn ein Mensch eigentlich hungert. Ja. Und trotzdem <lacht> kann ich jetzt ehrlich sagen, isst ich es gleich. Also meine erste Frage ist, was hältst du vom Thema Tierquälerei? Dagegen. Bist du dagegen? Ja. Ähm, das ist witzig genau. Ich meine, bin ich, ist das das Thema, über das wir reden müssen? Ist das das wichtigste Thema? Ähm, zusammen mit der Industrie auf jeden Fall, ja. My first question is, what do you guys think of animal cruelty? Something which should be avoided, of course, because they are living beings like us. Mm. Yeah. The problem is, nowadays we don't consider them as living beings which are equal to us. Mm. That's why animal cruelty happens and yes, it should stop. How do you define animal cruelty? If you are hurting the animal without considering its feelings, that it may also feel the same pain. So I mean like the, like the golden rule, like uh, we shouldn't do on others what we don't want yeah. done yeah. on us. You yeah. are, if you like subject them to conditions where like you would feel, where you would feel rather mm -hmm. painful or like some some problem, I think that is what. Yeah. yeah. Like, where you would feel uncomfortable. Was ist für dich Tierquälerei? Wie definierst du das? Massentierhaltung, die zum Fleisch produzieren. Also für mich ist es so, dass zum Beispiel auch gerade auf Bauernhöfen, wenn Tiere auf ganz engem Raum gehalten werden, keinen Platz haben, ähm, nicht richtig gefüttert werden oder auch schon Medikamente in das Futter rein, äh, gemischt werden, die es eigentlich nicht nehmen sollten. Im Schweizer Tierschutzgesetz steht, man darf einem Tier nicht ohne ausreichenden Grund Leid oder Schmerzen zufügen, es in Angst versetzen oder äh, sonst irgendwie schlecht behandeln. Mehr oder weniger ist es nicht genau das Zitat. Würdest du dem zustimmen? Ja. Also, ja. ja also ich finde, es zeigt eigentlich alles, was man eben nicht so machen kann. Ja, also das finde ich bei noch wichtig, eben so das Medikament. The Swiss law says that um, we are not allowed to cause any unnecessary harm towards an animal. We are not allowed to, to hurt it, to frighten it or do any other harm without any valid reason. Would you agree to that? I mean, yes, certainly. I mean, why do you want to hurt, I mean, animals uh, without any reason? Like, mm. I mean, yes, of course. I mean, I totally agree with that. How many years do you live vegan for now? Vegan? Vegan. Uh, no, I mean, like, I mean, at least I am, like, hardcore non-vegetarian. So. Hardcore non-vegetarian. Yeah. All right. Uh, then is my last question. How long lives you already vegan? Gemein, ich weiß nicht. Ja, gar nicht. Gar nicht. Nee. Im Moment bin ich nicht mehr vegetarisch. Ich habe zu wenig Isan. Ja, ich habe ja. hab meinen Arzt gesagt, ich muss sie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerne Fleisch. Hm? Also, ja, ich esse es auch gerne. Also, ich esse es nicht so viel. Ich esse es nicht so viel. Ich glaube nicht, dass es vegetarisch ist. Jetzt, jetzt habt ihr ja vorhin gesagt, ihr seid mit dem Tierschutz jetzt einverstanden. Wenn es jetzt so wäre, dass man sich ohne Fleisch, ohne Tierprodukt, kann völlig ausgewogen gesund ernähren kann, ohne Nährstoffmangel, wäre es dann nicht richtig, kein Tierprodukt zu essen, damit keine Tiere sterben müssen. Also, ich bin, ich, ich habe eine Kollegin, die vegan lebt. Hm. Und also, sie sagt jetzt selber, dass sie sich auch nicht unterernährt, es gibt zu wenig Vitamine, weil es gibt heute noch so viel. In before you agreed to the um, to, that we should not inflict any harm upon animals if there is no good reason. If it is possible to live without any animal ingredients, wouldn't that be a kind of animal cruelty to still kill a chicken? If you see biologically, uh, like for example, take goat. You know, if you don't eat goat, like if we eat just vegetarian, we eat plants. Even goat eats plants. Then who did the goat? I'm not sure, but you may disrupt the food. Yeah. But you guys are aware that, that all the chickens and the cows and the pigs that people eat in this area, yeah. I mean, they're not running around in, in forests and on fields. They are artificially bred 
and they are produced kind of in, in big plants. So it's not like they yeah. live in the nature and yeah, are taken away from us, right? Yeah, exactly. What you said is correct. What we do is a wrong way, like breeding them just because of that. Like for example, if you take lion in the jungle, we can't say it's a cruel animal because it eats others. But because I mean, it's a part of it. Lions are predators, they need to eat meat, they cannot yeah. eat anything else. Yeah. We humans, we can survive and we can thrive with yeah. plant-based foods, like fruit and vegetables, like grains, like legumes. So for us, there is no need to kill yeah. an animal, unlike the lion. Well, the point is, it's not about the need, it's about the cycle, it's about the food chain. Das hast du allerdings vorher eben gesagt, man darf einem Tier nicht ohne vernünftigen Grund Schaden zufügen. Wenn du dich jetzt ohne Tierprodukte ernähren könntest und trotzdem gesund wärst und Sport und sogar lecker schmecken würde, wäre das dann nicht ein vernünftiger Grund, um auf Tierprodukte zu verzichten? Nee, ich versuche mich aber bewusst zu ernähren. Okay. Also und? tierische Produkte aus der Region. Mhm. Und was spricht dagegen, gar keine Tierprodukte zu essen? Gar keine Tierprodukte. Ich stehe auf Eier und auf die Aufstecken und so okay. Du kannst dich ja nicht, also doch, du kannst schon ein paar Früchte und Gemüse nehmen, aber es gibt ja so. Also sagen wir so, es gibt natürlich Showprodukte, die als Ersatz für andere Tierprodukte sind, die schon teuer sind. Es gibt mittlerweile sogar vegane Kaviar, was ihre Spezifizität findet. Aber ich meine, die meisten Grundnahrungsmittel, die es gibt, pflanzliche, also Linse und Hülsefrüchte, Getreide, Obst und Gemüse, sind die günstigsten günstigste Produkte, die es gibt. Das Kilo Fleisch ist viel teurer wie zum Beispiel in, in Dose äh, Kidneybohnen. So then if there would, let's say there would be uh, another being which is stronger than humans and smarter and just better than us in any way yeah. and they would come here, you can just pretend they are aliens or something and they come here and start enslaving us like keeping us in cages, killing us for their um, need for, for meat, keeping us as pets, maybe using our skin as, as clothing. Um, would you guys agree to that? Would you say okay it's a circle of life and they're stronger than us so they can do whatever they want? No, I, uh, I was talking about yeah, that's a point. Yeah, I agree. <laughs> Even I said animal cruelty is false, right? Yeah. Taking them and breeding them in a place and doing whatever we want, that's obviously wrong what we do. Yeah. I, I never accept to that. And to a extent like prehistoric human beings, how they used to do it. Yeah. Like that is not animal cruelty to say. Mm. Because they fulfill their basic needs. Yeah, but I mean, yeah, they fulfill their basic needs because they need something to eat. Yeah. When we go to a supermarket or to yeah. a restaurant or to any place, and we can get an abundance of plant-based food that yeah. keeps us healthy, that gives us all the nutrition we need. Yeah. There is no necessity to kill the animals. Also regarding the environment, I mean, did you guys know that um, the animal industry causes more um, greenhouse gas emissions than the whole global traffic? Like all the cars, all planes, all trains, all ships together do not cause as much damage to the environment like animal industry. And when it's product gave ideas, for example, fast genauso wie Speck schmecken würden, die, mit denen du Eier in Backwaren ersetzen kannst und alles genauso schmeckt wie vorher. Ja. Was würde dich dann davon abhalten? In Ist die Bequemlichkeit vielleicht? Ja, das ist schon, ja. Meinst du, dass deine Bequemlichkeit, Tierprodukte zu essen, wichtiger ist als die Bequemlichkeit von Tieren, die in der Tierindustrie, wie du es ja beschrieben hast, in der Massentierhaltung leiden und sterben müssen vor unserem Konsum? Ja, schwierig zu sagen. Aber wie gesagt, ich versuche das wenigstens bewusst. Aber meinst du, diese, diese Unbequemlichkeit quasi, die man ja. hat, wenn man vegan lebt, ist die schlimmer wie die Unbequemlichkeit, die die Tiere haben, die jetzt zum Beispiel für uns ja. müssen, äh, sterben? Nein, aber ich glaube, man nimmt das jetzt einfach wirklich nicht wahr. Wenn du ja. das wirklich isst, du nimmst nicht wahr, dass jetzt das Tier wegen dem gestorben ist. Hm. Ich nehme auch nicht ein Sandwich oder ein Fleisch drin hat und denke dann, oh, jetzt ist da irgendwie ja. eine Kuh oder so wegen, also wegen dem gestorben. Ja. Und hm. ich esse jetzt gerade eine Kuh, gestorben ist. Das, man denkt gar nicht darüber nach. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man vielleicht ein bisschen mehr, dass einem das mehr bewusst ist. I mean, when you're right to a certain extent, I mean, I see what you're trying, uh, the point that you're trying to bring up. We are contradicting ourselves, right? We are trying to defend animals. We are trying to, like, raise our voices against animal cruelty, but at the same time, we are doing the same stuff. Wenn es jetzt finanziell möglich wäre und gesund wäre, und dann auch noch weniger äh, ökologische Schaden würde anstellen. Wäre das auch nicht vernünftiger, vegan zu leben? Oder was würde euch davon abhalten? Ja, dann schon, wenn man all die Faktoren betrachtet, es tönt gescheiter. Ich glaube, es braucht halt auch sehr viel Willenskraft, ja. den Schritt zu machen. Gerade, also ich denke, gerade für jemanden, der jetzt sein Leben lang Fleisch gegessen hat und dann nur schon auf vegetarisch umstellt und das dann nicht mehr hat. 
Vielleicht ist es aber auch eine Überwindung, dass es einfach ja. mal probiert. Ich glaube, ja. das ist echt, man muss es einfach mal probieren.